HDRI 的背景在哪里？在建立面板底下的光源，多这个哦。这边你再去注意一下，当你没有载入这个外挂的时候是没有这个东西的。好、哦，那这个外挂本身装完昂绿就有了，你只要把它启动就好了。那我现在直接点击 HDRI 的背景，点它就会建立，就这样。好、哦，就一个像这样的全景图，就这样。好、哦，看起来有背景哦，其实。你缩小一点哦，然后你来看它的东西是长怎样，它其实就是一个这样一个形状。我 F 看到它就这样，它就是这样形状。那我现在用光照的模式就这样。好，那你只是把它丢到这个半圆形的内部而已，把东西丢进去。好，而且这个都帮你做的很好哦。像我随便建一个东西，我建一个物件，好，譬如说我画一个球，好球，那我放在世界原点零零零。好，那我 F 按 F 看到它，然后我现在把它拉高一点。好 ，F 再看到它，好，调整一下。好，它光会慢慢变亮，这是正常的。好，那我现在把再把它拉低，甚至你再多加几个东西了哈、哦。譬如说，我再建一个像呃方块，好这样，这边都会有光照哦。好，那我现在把它放低一点，呃，可能在地板上它就也会有阴影哦。它连这张图里面光影的部分也都帮你做好了，像这样。啊、如果你要明显的光线的话，你可以再加一个太阳光，它那个这个也会接收投影。我现在再建一个定向光，就太阳光，有没有阴影？好 ，Ctrl 加 L 可以改变太阳的角度，还记不记得 ？Ctrl 加 L， 好 ，Ctrl 加 L 压着，然后去移动滑鼠上下左右，这样，有没有？所以这个 HDR 的背景，它是一个一个这样的东西，这样的东西，线框啊，用线框，它只是一个半圆形这样一个模型，然后在上面贴一张这个全景图，然后这张全景图贴在这个半圆形的容器上，所以结果是这样。好，那我把东西，譬如说我想看到方块，方块这里点两下，就类似我们按 F 的意思，哈，好这样。对吧？可以当地板，好，那 H D R 的图又包含了地板，好，那可以看到地板影像，又可以当背景。然后如果你加一个灯光，又会有一个明显的阴影在做照明，好，光影啊，好，灯光跟阴影的呈现，好，所以这样很快就可以营造出一个不错的一个光照效果。OK， 那我这边补充官网的线上说明哦，这里有整个。制作的流程，这是整个的效果。我们已经有加了一个灯光，所以是这样的效果哦。那当然，我们再来找个模型，然后启用的方式，还有开一个新的，然后这个抓出来哈。那这个面板，你看到，哎，这个好像没看过哈。其实它不是没看过，而是这里这个的视窗，我们是可以把它钉靠在左边的。哦，它有一个界面显示可以是这样。哦，那现在这样会比较精简啊，我是习惯这个样子。哦，好，那这个是可以钉靠在左边，它会有一个视窗叫置放，置放放置 actor 这个啦。哦啊，这个我觉得蛮占位置的，所以我是关掉，我是用这里这样。哦，所以这个的面板是这样开的，然后抓出来。那当然我们会来认识这个。哦，那待会跟你讲怎么找图。哦，好，那打个灯光。就会有阴影啊！如果没有打灯光，它就是看背景图。背景图如果有太阳，它就有明显的影子啊。如果是阴天的话，它影子就会非常的虚。哦，好，那细节我们后面再跟各位介绍哈、哦。那它有三种照明的形状，一个是预设的半球，一个是方的，再来是倒圆角的方的，这样照出来效果会不一样。那这取决于你找到的图是什么哦。接着再跟各位介绍一个不错的 h d r 的网站，这个叫做 Party Heaven， 里面会有一些模型可以下载，有贴图哦，还有全景图。好、哦、，HDRI 它跟一般的 JPG、PNG 不一样哦，因为它包含了光线，而且它是360度的全景图哦，所以我们称为 HDRI。那我这边先解释一下 HDRI， 它的全名叫 High Dynamic Range Image， 高动态范围图像。它除了是一个高对比的影像以外，它还包含360度哈、哦。那跟一般的 JPG 就是包含 RGB 通道以外，它还有一个亮度的通道，所以它可以用光线来做照明。所以这个是很多3 D 软体会用到的，像 Maya 它的功能就叫 IBL， 用一张照片来做照明这样哦。那别的软体可能
称谓不一样，但是都是这样的原理。我们可以用一张，我们可以用一张会发光的图来做照明。哦，好，那我们来看一下这种图呢，到这个网站来找。哦 ，Party Heaven， 你可以搜寻 Party Heaven， 然后找 HDRI。好，那这边这个是背景图，这样看很抽象，但是照出来的效果是长这样。哦，有玻璃的，有金属的，或是一般的。就会有这样效果，所以你可以去找，哎，有太阳光的，或者是比较柔和、阴天的，或是夜景的，或者是一些呃大草原，或是展览场的，这个你就可以自己去做一些指定。好、哦，那我选择这一个，好、哦，这样，这是三百六十度摊平的影像，所以在天跟地上下会扭曲变形，可是当你贴回球的话，它就会是正常的。好、哦，好，那我这边。就可以直接下载了哈，这是这位作者做的哈。那喜欢的话，你可以选择 download。那这种图都蛮大的哦，好，因为它包含了光线，所以它的副打名可能是 HDR 或者是 E x R， 这种都是包含高动态的影像资料，所以它不是一般的 JPG。如果你下载这种图，它是 JPG 或 PNG 的格式的话，那种图就没有光的资料在里面。好、哦，那这个图像多大？它有4 K， 甚至你要到2十四 K， 就是两万四嘛。哦，你要这么大的也有，有些作者他做出来的图就会这么大。哈、哦，那这种图需要一些特殊的设备，哦，单眼相机、反射球还有软体才能够做出来。所以这个部分你可以透过这个网站来找，就蛮多了。哈、哦，那这边我下载4 K 就好了，那直接选 download， download， 然后看你要放在哪里。它的副档名就是 E x R。因为我下载的是 E x R， 如果你下载是 H D R， 它的副档名就是点 H D R 哦。这两个格式都是包含高动态范围的一种图像。接着我们把下载的全景图放进来，那放进我们专案目录一样都要分类哈、哦。我这边一样要做一个资料夹，建立一个资料夹，那这个叫做 H D R I。汇入素材的另外一个方式，可以直接从档案总管找到你要的东西，这样直接拖移进 o n r e a l 里面的 Content Browser 丢进去。那丢进来的时候呢，有时候会有对话视窗，有时候没有哈。然后载入的时候，他会跟你讲载入是什么格式。这样好，那这个已经有了哈。那这边有个星号，代表还没有存档，记得要保存全部。这样好，那这样存档之后呢，这个档案就被存在 o n r e a l 里面的专案目录。浏览器中显示，这就开启你电脑的档案总管。所以这是我的专案目录，我放在这个路径嘛，哈。所以当你有保存全部的时候，这个 HDRI 它就会放在这个 content， 然后这边就有一个 HDRI， 好，所以这个内容在专案目录是一个英文名字叫 content， 大家记一下。然后里面呢，我建了两个资料夹，一个是 maps， 好，所以刚存了一个档案，这是 a n r e a l 的那个地图档，它编译起来叫点 u m a p。然后又建立一个 HDRI， 点进来，哦，它就帮你存起来了，哦，所以这个档案，我们看一下，这两个不一样哦。我刚保存全部，就是东西都已经存在这个专案，所以你只要把这个专案目录带回去就可以了，那个图都在里面。然后你的原始图片，原始图片在这里，这里，这是我原始图片，然后这是刚丢进里面的，其实它已经存起来了。好、哦，所以你回去的时候，只要把这个专案目录带回去，哈、哦，带不是带这个、哦，是最上层这里哦，这个资料夹，这个叫专案目录，就整个带回去，那里面就包含所有东西，这张就不用带，因为它已经存进去了。好、哦，所以只要在这个地方有保存，它就存在里面。好、哦，所以这个是专案目录的概念，再提醒一下，专案目录点进来之后呢，它会有这么多资料夹，哈、哦，那 content 就是我们的内容，那内容里面呢，你有几个资料夹，这边就看到几个。然后会有两个资料夹是这边看不到的，一个是收集器，一个是开发者内容的东西。所以这个是内建 a n r e a l 本身会产生的它系统的东西。好、哦，专案目录系统的资料夹，这个我们就不理它啊、呃，应该是这里面的这两个。好、哦，然后这两个就是我们自己建立的，所以这边建立什么东西，在这个地方也同时会建立，两边是同步的。好、哦，然后透过 a n r e a l 的编译，它的副档名就不一样，就变成这个软体才能够打开。能够解读的格式，好，这个先知道这个概念哈、哦。好，那全景图进来之后呢，我要把它换掉，换掉。我们看一下换完之后的照明变怎么样哈、哦。好，我现在选这一张，选这一张，然后图在这里，你可以从这边去找，因为你已经载入了，所以在这边基本上会找得到。哎，那、啊、你发现没有？它、啊、没有的话，我们也可以自己拖移进去，这样拖移进去，这样拖移不了喽哈、哦。有可能就是这个格式它不支援。
。那一叉啊，有可能不支援，所以我现在把它改成 HDRI。哦，那副档名是 HD 啊，那这时候的档案量就比较小，因为这边是 27.05 点、哦、好，那我再重丢一次，我们再确认看看。好、哦，这个是 HD 啊，这是 E 叉啊。好、哦，我们看一下这样的格式有没有差哈、哦。好 ，HD 啊，直接丢进去。那丢进来之后呢，它还说导入完成。好、哦，好，导入完成，这边有可能会重叠名称重复，我还是丢掉，重新载入。试看看，把 HDR 的格式丢进来，好、哦，好，哎，长得不一样了，我现在保存全部，好，那我们看一下这里找不找得到，哎，可以的，好、哦，所以这边代表 E 叉 R Unreal 不支援，所以你在下载全景图就不要下载 E 叉 R， 要下载 HDR。哦，所以这个再注意一下哈、哦，所以有了之后呢，选到它，你可以直接拖进去哦。这样可以指定好，那也可以直接从这边去选择你要的。好，点了，我们看一下这里的光照效果喽。好，就这样，可能影像会变形哈、哦。那这变形，这牵扯到当初拍的高度哦。好，这边先这样，你看那个整个光照效果是不一样的。好，背景不一样，整个的色温也不一样。我们再换回来，那你换回来，你也找不到刚才那个，因为那个是引擎内部的东西，在这边你会看不到。哦，所以这边，待我们再讲好了哈、哦。好，那这边有一个高度问题，高度问题你要调整一下这个投影中心，因为每一张 HDI 在拍摄的时候呢，会有摄影机的高度，摄影机高跟低会决定你取出来这个影像这里有没有扭曲变形。好、哦，所以当你丢进去有扭曲变形，就是调整一下摄影机的高度。那摄影机的高度多高，我也不知道啊哈、哦。当初作者拍，他也不会跟你写说他他他用多少高度在拍，你就用目测眼睛看他的影像就好了。所以我现在这样拉，这样好像变变形更严重。我拉高一点，拉高一点，拉高一点，拉高一点，有没有比较正常了？有没有比较正常哈？所以你看，我们在看东西，可能是这个角度吧，这样是比较正常。在月台哦里面这样的感觉是比较正常。好，所以这个 HDRI 它中间会有一个菱形的东西，我用一下线框，它会有一个菱形的物件，这个。这个是投影中心，投影中心就是决定你当初在拍 HDR I 的时候的相机高度，所以每一张 HDR 的相机高度会不一样哦。所以丢进来，万一地板扭曲变形，拉动一下这个投影器的中心点哦，它就会帮你校正影像的扭曲程度哦。那至于它的高度多少，我们用肉眼来观看就好了，就不需要那么的准确哦。你只要。看到哎，你要拍摄这个视角哈，它的背景跟它的地板接收的阴影，这样拍起来不会觉得怪怪的就可以。那这个环境是属于夜景，没有白天的哈，所以把太阳关掉或丢掉应该会比较适合一点哦。所以这个再注意一下。